Salut Vogue, c'est la femme, on va vous parler de nos icônes. Non Andy Warhol, parce qu'en en fait, il a donné naissance à plein d'icônes de mon enfance. En fait, ça a été une, une vraie fabrique à icônes et lui-même est iconique. Euh, il a même dit un jour, par exemple, euh, tout le monde sera une star euh, un jour dans le futur. Et je trouve qu'avec Instagram, par exemple, euh, sa prophétie s'est un peu réalisée. Je pense qu'il a été aussi important parce qu'il a été à l'origine du sampling, finalement. Euh, cette technique de, de prendre des choses, les réapproprier. Et maintenant, on a beaucoup ça dans la musique, surtout à travers les, le hip-hop et l'électro. Et lui, il faisait ça en fait avec euh, des images, des photos, des produits euh, culturels, etc. Donc, toute cette espèce de, de, de pop art avec euh, les quatre couleurs choisies sur les, les têtes de Marilyn, tout ça, bah, en fait, nous, on se les réapproprié, on refait aussi ce genre de choses. On sample aussi des propres photos à nous. Et puis aussi, il nous a beaucoup influencé même dans le, ce délire d'avoir une factory où on peut faire de la vidéo, de la peinture, de la photo, de la musique. J'ai choisi Clara Roquemore, du coup, que j'ai découvert et qu'on a commencé le début du groupe à faire de la musique ensemble. Que J'avais vu un groupe qui avait un thérémine sur scène. C'est un instrument électronique qui, qui se joue dans le vide, en fait. En allant me renseigner, je suis tombé sur des vidéos de Clara Rockmore, donc. C'est une virtuose de l'instrument et qui joue de manière classique, en fait, comme, ça sonne comme un violon, une voix un peu, et, et comme de la musique classique. C'est assez fascinant l'histoire de cet instrument qui a été créé donc par un russe dans les années 20. Donc c'est un, un des premiers instruments électroniques. Et il y a un côté magique en fait. Euh... À la Houdini un peu, on ne sait pas d'où le son vient, on est là, on arrive. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a envie de jouer du Thérémine quand on le voit. Quand on, ça, on a l'impression d'être un magicien. Donc, du coup, on s'est mis à l'utiliser. Donc c'est à ce moment-là moi que j'ai voulu commencer à, à me mettre à jouer de cet instrument. Et on l'a utilisé dans des chansons de la femme, notamment dans le premier album, dans euh, Anti Taxi ou euh, le blues de Françoise, par exemple. C'est tout le style qui, qui réfère au Swinging London, euh, les 60s, Carnaby Street, euh, cette période d'effervescence qui s'est passée en Angleterre euh, au milieu des années 60. Et en fait, il y avait plein de, de petites boutiques indépendantes à l'époque qui faisaient des, des vêtements pour les rockstars, les gens. Donc c'était la mode, c'était des costumes avec des, des imprimés florales, des couleurs genre du orange, du violet, euh, des chemises jabot, euh, des pois ou alors des costumes avec des grosses rayures. Par exemple, euh, du coup, il y avait la, la boutique euh, Granny Takes a Trip. Euh, et j'ai pu rencontrer euh, Jean Krell, qui s'occupe euh, du Vogue Japan justement maintenant, euh, qui en fait était euh, l'un des initiateurs euh, de cette boutique et qui habillait euh, à l'époque justement Jimi Hendrix, euh, les Beatles, euh, les Rolling Stones avec euh, des habits euh, complètement fou. Et puis il y a un côté aussi même retour à la, à la nature, tout ces, le flower power, tous ces imprimés avec ces, ces plantes, tout ça euh, qui est assez, euh, assez sympa, etc. Si on veut aller plus, plus loin, euh, Oscar Wilde aussi, ça peut être une inspiration au niveau du style, euh, tout le mouvement euh, dandisme aussi, même euh, les années 20. Euh, aussi le, le mouvement Zazu, c'est un mouvement de fin des années 30-40 euh, et euh, le, il y avait toute une esthétique. Par exemple, s'ils avaient des parapluies fermés, un espèce de mulet, les cheveux plaqués avec euh, de la gomina et euh, ils se revendiquaient swing, etc. C'est voilà, aussi très fort. Quoi. Je pense David Bowie, parce qu'il a tout osé en fait euh, de euh, être euh, ultra féminin ou ultra masculin, et même au niveau des cheveux. Ce, ce côté androgyne où on ne sait même plus euh, qui c'est, un extraterrestre venu d'ailleurs. Euh, et euh, petit aussi Michael Jackson, euh, beaucoup. J'aime bien aussi les icônes plus sobres et, et sombres en fait, plus à la Johnny Cash, euh, Barbara Gainsbourg ou ce, ce, genre, de, ce genre de chanteur aussi. Euh. Pour moi, Barbarella, elle est très, très iconique. Voilà, quoi. Donc, c'était une BD à la base. Et j'ai d'ailleurs un exemplaire des années, des années 50, je crois. Enfin, c'est une vieille BD. Et après, il y a eu le film. Parlez-vous français J'aime bien, en fait, en... les premières couvertures de Vogue. Je trouve qu'elles reflètent bien l'essence de Vogue, celle où on voit des dessins avec, par exemple, un œil, une bouche. On sent le, le raffinement et la justesse, en fait, à travers ça. Aussi, j'aime bien les, les couvertures avec Laetitia Casta. Je trouve que c'est une mannequin française qui représente bien 
le style à la française, euh, la simplicité, tout ça. Euh. La Côte des Basques, du coup, qui est euh, une plage de Biarritz. Et c'est dans le quartier où on s'est rencontrés. C'est une plage iconique dans le sens où il euh, y a eu notamment le début du surf en Europe. Ouais, ça a commencé à Biarritz. Euh, qui a commencé là-bas. Donc du coup, euh, nous, c'est l'endroit où on a grandi. Donc on a baigné dans cette culture, cet esprit un peu de voilà de, des types qui arrivent avec des vannes, qui des vannes Volkswagen qui, euh, qui vont surfer. Donc ça nous a aussi connecté finalement avec des Californiens et ça a amené notre premier voyage là-bas qu'on a fait. Il euh, y a vraiment un, une atmosphère qui est magique et mystique là-bas et, euh, et qu'on a d'ailleurs essayé de qu'on a retranscrit dans le clip de Vague qu'on a sorti récemment euh, qui est une chanson de notre précédent album. Je dirais Take a Walk on the Wild Side. Ah, C'est l'une des plus belles chansons du monde. Hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said he be. Take a walk on the wild side. Elle parle un peu de tous les, les freaks, tous les gens un peu excentriques, aussi souvent issus des milieux travestis, trans, etc. Mais pas que, aussi les performeurs, tous les gens qui sont un peu en marge de la société. Un très beau morceau à écouter au calme et qui m'a accompagné toute ma vie. Quoi. Je pense que je dirais peut-être Ray Bop, qui est un morceau de Marie et les garçons, donc un groupe français des années 80. Je sais qu'il y a une parole, elle m'avait pas mal marqué. Elle, elle, elle avait même aussi pas mal inspiré une, une de nos premières chansons sur la planche, parce que c'est un texte très simpliste, qui se répète en boucle et avec une, le même genre de structure en fait. Comme dans les 60s. Ouais, mais je dirais la nôtre euh, favori, en fait, les, on ne sait pas d'où elle vient, mais je pense que c'est nous qui l'avons inventé. C'est comme dans les 60s ou Like in the 60s. Et on le sort à tout va pour toutes sortes de choses. Euh. Bah, c'est même un état d'esprit, une philosophie, ouais. en fait. C'est carrément euh, s'en foutre de tout, un peu. Quoi. Ouais, simple, par exemple, si j'ai un pote, il va dire Bah, bah tu vas devoir dormir par terre, mais t'inquiète, comme dans les 60s. Il ouais, n'y a rien à manger, mais bon, c'est comme dans les 60s. Ouais, ou même il euh, y a plein à manger, c'est comme dans les 60s aussi. C'est euh, vraiment fourre-tout, quoi. Ouais, c'est le mot, on peut le dire. Là. Et puis, du coup, aux États-Unis, on dit Like in the 60s, quoi. Et... Le plus marin. <rire> en vrai, c'est stylé, on en, on en porte pas mal et que, et que voilà, c'est indémodable et c'est ouais, un classique, classique. c'est un basique, tu peux le mettre. Euh, dans plusieurs situations et puis ça marche en, en tournée comme dans les 60s ou dans une soirée mondaine et puis ça marchera ouais. quoi. Et sinon moi je pense le trench en fait, c'est assez beau, c'est iconique, c'est élégant, on, on l'a vu beaucoup euh, dans la culture euh, anglaise et française aussi, même euh, dans tous les films des années 60, Nouvelle Vague, tout ça. Euh, le trench c'est vraiment une, une belle pièce euh, à avoir euh, qui marche à tous les coups. Une, une pièce que j'ai vraiment énormément c'est le Perfecto par exemple, j'en ai beaucoup. Euh, j'ai été pris en photo quand j'étais petit, euh, quand j'avais un an pour une carte postale avec un Perfecto dans une valise. Un peu en mode bébé rocker mais pour le coup vrai bébé quoi. Et c'est un peu euh, le blouson du rebelle à la base et qui maintenant bien sûr on les trouve partout chez Zara, chez H&M, c'est devenu euh, la pièce euh, même euh, Kenny West et Kim Kardashian en porte donc, euh, donc voilà c'est pour vous dire. Euh je pense l'icône ultime, même si c'est pas forcément euh, mon icône ou quoi. Je pense c'est Marilyn Monroe ou Elvis Presley, euh, les, les deux icônes euh, ultimes. Quoi, je sais pas si on peut faire plus iconique que ça. Peut-être Brassens, je dirais. Déjà pour sa musique, mais aussi euh, pour le personnage et sa philosophie, en fait, et sa, sa manière d'aborder la vie en tant qu'artiste. Euh, philosophiquement, euh, ça, ça me parle. Quoi. Bah, merci à Vogue euh, pour cette petite interview euh, sur les icônes. C'était très sympa et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. <musique>